ইনস্টিটিউট স্টাডি কোর্স কারণ হচ্ছে যে এটা আগে সিলেবাসে ছিল নতুন স্টুডেন্ট যারা এই কোর্সটা নিচ্ছে তাদের সিলেবাসে আসলে এই কোর্ড আছে বাট কোর্সটা এটা নাই এই জন্য হচ্ছে এটা আলাদা ভাবে সেলফ স্টাডি হিসেবে ইয়ে করা হচ্ছে কন্ডাক্ট করা হচ্ছে এখন এই কোর্সের হচ্ছে দুইটা ভাগ এখানে দুই ধরনের স্টুডেন্ট আছে কেউ কেউ হয়তো হচ্ছে যে দুইটাই নিচ্ছে থিওরি আর ল্যাব আবার কেউ কেউ আছে শুধু ল্যাব কিংবা শুধু থিওরি নিচ্ছে তো যাই হোক থিওরির বেলায় কাজ যেটা করতে হবে ক্লাস টেস্ট তিনটাই হবে কিংবা দুইটা হবে ডিপেন্ড অন মানে যদি তোমরা দুইটাতে ভালো করে ফেলো সেক্ষেত্রে হচ্ছে দুইটাই শেষ তিন নম্বর টারের প্রশ্নই আসবে না বাট কেউ যদি দুইটাতে মধ্যে যে কোনো একটাতে খারাপ করে তাহলে তিন নম্বরটা দিয়ে হয়তো রিকভারি করতে পারবে ক্লাস টেস্ট কিভাবে দিতে হবে ক্লাস টেস্টের ডেট হচ্ছে যে আজকে আমি নির্ধারণ করে দিব অনলাইনে কোনো কিছুই হবে না ঠিক আছে সব কিছুই আমাদের অফলাইনে দিতে হবে তো আমি হয়তো আজকে একটা পোস্ট দিব যে ক্লাস টেস্ট কবে দেওয়া যেতে পারে ফার্স্ট ক্লাস টেস্ট অন্তত একটা ক্লাস টেস্ট মিড টার্মের আগে আমরা কভার করব করে হচ্ছে যে আমরা তারপরে হচ্ছে ক্লাস টেস্ট এভাবে প্রথমে যে ক্লাস টেস্টটা নিব আমি সেটার ডেটটা হয়তো আজকে জানা যাবে এরপরে হচ্ছে যে মিড টার্মের পরেও আমি হচ্ছে অনেকবার বসবো দুই বা তিনবার হয়তো বসা হবে অ্যাটলিস্ট তখনও হচ্ছে যে আমরা ওই ক্লাস টেস্ট গুলার ডেট গুলো আগে থেকে জেনে নিতে পারবো ঠিক আছে এরপরে হচ্ছে যে অ্যাসাইনমেন্ট অ্যাসাইনমেন্ট হচ্ছে যে অনলাইনে আমি পোস্ট করে দিব একটা ডেড লাইন দিয়ে তোমাদের কাজ হচ্ছে যে আমার বিল্ডিং থ্রিতে পাঁচশো তিন নম্বর রুমে আমি বসি ওই রুমে আমার ডেস্কের উপর অ্যাসাইনমেন্ট রেখে গেলেই হবে ঠিক আছে তো ওইটারও একটা ডেড লাইন দেওয়া থাকবে ওইটা হচ্ছে যে অনলাইনেই পোস্ট দেওয়া থাকবে এবং ওই ডেড লাইন অনুযায়ী তোমরা হচ্ছে যে ওইখানে আমার রুমে যে অ্যাসাইনমেন্ট গুলা রেখে আসলেই হয়ে যাবে এরকম দুইটা অ্যাসাইনমেন্ট মিড টার্মের আগে একটা আর মিড টার্মের পরে একটা দেওয়া হবে এরপরে হচ্ছে যে মিড টার্ম পরীক্ষা কিভাবে নেওয়া হবে মিড টার্ম এবং ফাইনাল উভয় পরীক্ষায় যদি অফলাইনে হয় বলা তো যাচ্ছে না আবার কি হতে পারে যদি অফলাইনে হয় সেক্ষেত্রে হচ্ছে আইওটির যেদিন পরীক্ষা আছে সেই দিন ঠিক আছে আইওটি সাবজেক্ট যেদিন পরীক্ষা আছে ডেতে ইভিনিং এ না ডেতে আইওটি যেদিন পরীক্ষা আছে ওই দিন ইভিনিং ব্যাচের স্টুডেন্ট ইভিনিং আইওটি যেদিন পরীক্ষা আছে ওই দিন দিতে পারবে কিনা এটা একটু হচ্ছে যে আমি কথা বলে তারপরে কনফার্ম করব ঠিক আছে কারণ পরীক্ষার পলিসি তো এই জন্য একটু আমাদেরকে কথা বলতে হবে তো ইভিনিং বাসের স্টুডেন্টদেরকে অনুরোধ করা হচ্ছে তারা যেন আমার কাছ থেকে এই জিনিসটা সম্বন্ধে আরো ক্লিয়ার হয় ওয়ান উইক পরে ঠিক আছে কারণ নেক্সট উইক হয়তো আমি এটা ক্লিয়ার হতে পারবো তারপরে হচ্ছে তোমাদেরকে এটা ক্লিয়ার করে দিব তবে ডে এর স্টুডেন্ট ডে এর স্টুডেন্ট এটা কনফার্ম যে তোমাদের পরীক্ষা চল্লিশ ইনটেকের যেই দিন সিএসি চারশো পঁচিশ আছে সেই দিনই হবে আমি হচ্ছে আলাদা করে কোয়েশ্চেন ওইখানে সাপ্লাই করব। যদি তিরিশের সাথে কন্টিনিউ করা হয় কিংবা ওদের সাথে পড়ালেখা করা হয় সেক্ষেত্রে ইভিনিং এর ওই দিন পরীক্ষা থাকার কথা না কারণ ওই দিন তো ওই সাবজেক্ট পরীক্ষা হওয়ার কথাই ছিল আইওটি ঠিক আছে স্যার পরীক্ষা শুরুর আগেই রুটিন করার আগে আমাদেরকে কন্ট্রোল সেকশন কে জানাইতে হবে এই জন্য দেখা যাচ্ছে যে ওভারল্যাপ হলেও বলা যাচ্ছে না এটা হচ্ছে খুব সমস্যা কারণ কন্ট্রোল সেকশন দেখা যাবে যে ওইটা ইয়ে করবে কিনা জানি না তারপরেও হচ্ছে যে ডিভাইস একটা রুটিন আমাদের দেয় প্রত্যেকবারই তো রিভাইজ করতে হয় সেক্ষেত্রে হয়তো ওই সময় কোনো উপায়ে হয়তো ঠিক করা যেতে পারে আর কি ঠিক আছে এটা হচ্ছে পরীক্ষা কিভাবে কন্ডাক্ট করা হবে সে সংক্রান্ত নোটিস ঠিক আছে আর ইভিনিং এর স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে আবার বলে রাখতেছি সেই ক্ষেত্রে এরকম হতে পারে যে আমাদের ওই সময় পরীক্ষা নাও হতে পারে বা হচ্ছে যে ডে এর সাথে পরীক্ষা দেওয়া লাগতে পারে ঠিক আছে ওই জিনিসটা কনসার্ন রাখতে পারে আলাদা হবে 
মানে আইওটি দের সাথেই পরীক্ষা হবে কিন্তু আমাদের আলাদা ভাবে কোশ্চেন দেওয়া হবে এক্স্যাক্টলি আলাদা ভাবে কোশ্চেন জি স্যার বুঝতে পারছি ওটা বলে দেওয়াই থাকবে ওখানে যে এক্সামিনার থাকবে তাকে বলে দেওয়াই থাকবে এখানে দুইটা পার্ট হ্যাঁ ওই রুমে হয়তো এক্সামিনার তোমাকে আলাদা করে সাইডে বসায় দিতে পারে ঠিক আছে পরিদর্শক তার মত করে সাইডে বসায় দিবে ভিজিলেন্স জি স্যার বুঝতে পারছি ওকে এরপর আসি হচ্ছে আমাদের পড়ালেখা কি করে করব ব্যাপারটা হচ্ছে সেলফ স্টাডি मीनिंगটাই হচ্ছে নিজেকে পড়তে হবে ঠিক আছে এখন তুমি হচ্ছে বোনাস হিসেবে কিছু জিনিস পাচ্ছ যেমন হচ্ছে যে সৌভাগ্যক্রমে আমরা হচ্ছে কিংবা দুর্ভাগ্যক্রমে হোক আমরা অনলাইনে যখন ক্লাস করছি তখন কিন্তু অনলাইনে আমরা এই সব কোর্সের ভিডিও করে রাখছিলাম আমি করে রাখছিলাম ব্যক্তিগতভাবে ঠিক আছে তো এই কোর্সে যা যা পড়ানো পড়ানোর কথা সব কিছুই ভিডিওতে আছে ইভেন আমার কাছে মনে হয়েছে এই কোর্সের অনলাইনে যেভাবে আমি পড়িয়েছি অফলাইনে চাইতে অনেক ভালো পড়ানো হয়েছে ঠিক আছে তো তুমি আমি এতটুকু গ্যারান্টি দিতে পারি তুমি এটা ইউটিলাইজ করতে পারবে প্রথমে একদম উপরের কথা বলে নিচ্ছি ঠিক আছে এর পরেও তোমার কিন্তু প্রবলেম থাকবে প্রবলেম থাকবে না এরকম না প্রত্যেক আর এটা তো এটা তো নিজে পড়তেছ ক্লাসের মধ্যে তো আর পড়তেছ না তো ক্লাসের মধ্যে প্রবলেম হলো বললা সলভ করে দিলাম ব্যাপারটা তো এরকম হচ্ছে না যেহেতু তুমি নিজে পড়তেছ সেহেতু কোনো বিষয়ে যদি তোমার প্রবলেম হয় তাহলে এইটা তুমি হচ্ছে সরাসরি আমার সাথে কমিউনিকেশন করে ঠিক করে নিতে পারবা তুমি একটু মনে রাখবা আমার সাথে দেখা করতে হবে দশটা থেকে দুইটার মধ্যে ঠিক আছে তুমি যদি দুইটার মধ্যে আমার সাথে দেখা করো সেই ক্ষেত্রে যদি তোমার জন্য আমার দুইটার পরেও টাইম দেওয়া লাগে আমি টাইম দিব বাট দুইটা আর এটার পরে যখন আমরা চলে আসি ভার্সিটি থেকে বাসায় তখন তুমি যদি ফোন দাও তোমার কাজ হবে না ঠিক আছে তো তোমার যদি সময় লাগে তোমার যদি কোনো সাবজেক্ট বুঝতে অসুবিধা হয় কোনো টপিক্স এর সমস্যা হয় তুমি আমার সাথে দশটা থেকে দুইটার মধ্যে কমিউনিকেশন করবা ঠিক আছে সেক্ষেত্রে যদি আমার দুইটার পরেও সময় দেওয়ার প্রয়োজন হয় আমি তোমাকে সময় দিব বাট সেটা একটু আগে আমার সাথে কমিউনিকেশন করে জেনে নিতে হবে যোগাযোগ করতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা এখন কি কি পড়বো পড়ার ব্যাপারে হচ্ছে যেহেতু সেলফ স্টাডি এবং অফলাইনে পরীক্ষা হবে পড়ার ব্যাপারে কিছুটা হচ্ছে শিথিলতা আছে প্রথমে হচ্ছে যে এই চ্যাপ্টারে দেখো চ্যাপ্টারের নামগুলো একটু দেখতে হবে আর হচ্ছে যে এই পাশে হচ্ছে বাম দিকে এদিকে পেজ নাম্বার দেখাচ্ছে এই জায়গাটা হচ্ছে যে নিজের কনসার্নে রেখে নিতে হবে ঠিক আছে আর তুমি হচ্ছে যে চাইলে এই চ্যাপ্টারের নামগুলো দিয়েই তুমি কিন্তু কভার করে ফেলতে পারো আর হচ্ছে যে এই পেজ নাম্বার দিয়ে কভার করলেও তোমার জন্য সুবিধা কারণ তুমি ওই পেজ নাম্বারে সরাসরি যেয়ে পড়তে পারবা তো পরীক্ষায় আসার মতো কি আসবে পড়তে হবে কি সে দুটোর মধ্যে একটু ডিফারেন্স আছে কিন্তু পড়া লাগবে কনসেপ্ট ক্লিয়ার করার জন্য এখন কনসেপ্ট ক্লিয়ার করার জন্য যেটা হবে যে আমার ওই ভিডিও গুলা ফলো করতে হবে প্রত্যেকটা ভিডিও এই এক ঘন্টা দশ মিনিট পনেরো মিনিটের ভিডিও এবং অনেক ডিটেল বোঝানো থাকে প্রত্যেকটা টপিক্স ঠিক আছে তারপরে যেটা শুরু করবা সেটা হচ্ছে যে এইখান থেকে কেন মাইক্রো কন্ট্রোলার এরকম কেন মাইক্রো প্রসেসর এরকম এই এই টপিকসটা যখন তুমি বুঝে যাবা তখন কিন্তু তোমার পক্ষে বাকি কাজগুলো সহজ হয়ে যাবে ঠিক আছে তো এটা বোঝার পরে তোমরা হচ্ছে যে মাইক্রো কন্ট্রোলারের मोटामुटी एगुल 
थार्ड लेकिन कैम माइक्रो कंट्रोलर देखते कम जस्ट बेसिके रेखे दीबा परीक्षा आसे ना एखान परीक्षा आसले आसते परीक्षा कसे ना माइक्रो कंट्रोलर भार्सेस माइक्रो प्रसेसर दुटार मध्य डिफारेंस क्या पार्ट खूब मनोज दिए बुजवा फार्स थार्ड लेकिन स्टूडेंट बुझे मैं तो तीन चार सेमिस्टारे अभिज्ञता मन होटाना दरकार दरकार झालई कर भाग कर ले इफेक्ट कर 
সেটা এখানে একটু দেওয়া আছে এরপরে হচ্ছে যে দুইটা নাম্বার অ্যাড করলে ক্যারি ফ্ল্যাগ অ্যাকুমুলেটর ফ্ল্যাগ প্যারিটি ফ্ল্যাগ ওভারফ্লো ফ্ল্যাগ এগুলা হচ্ছে যে কি করে তোমার কি বলে এখানে কি ধরনের চেঞ্জ হচ্ছে তোমার ওই অপারেশন থাকার সাথে সাথে বা অপারেশন চালানোর সাথে সাথে সেই ইনফরমেশনটা এখানে একটা উদাহরণ দিয়ে দেখানো আছে এখানে এরকম অনেকগুলো উদাহরণ দেওয়া আছে এগুলো দেখবা আর আমি হচ্ছে যে ওভারফ্লো ফ্ল্যাগ সহ লেকচারে পড়িয়েছি ঠিক আছে লেকচারটা আরো একটা নতুন ফ্ল্যাগ পড়ানো নতুন না মানে এখানকার আরো একটা ফ্ল্যাগ অ্যাড করে পড়ানো হয় সেটা হচ্ছে ওভারফ্লো ফ্ল্যাগ তো এখান থেকে কোয়েশ্চেন কিন্তু আসে মোটামুটি সবসময় চার মার্কের একটা কোয়েশ্চেন আসে তো একটু নিজেকে ঝালাই করে নিবা এই জায়গাটাতে দুই তিনটা এক্সাম্পল করার চেষ্টা করবা আর লেকচার ফলো করলে আশা করি এটা তারও ভালো করতে পারবা এরপরে হচ্ছে র্যাম এর সাইজ র্যাম দেখতে কেমন এইটি ফিফটি ওয়ানে তারপরে হচ্ছে যে এই যে র্যামটাকে বিভিন্ন ভাবে ভাগ করা হচ্ছে কিভাবে এগুলা নিয়ে কিন্তু মোটামুটি তোমার হচ্ছে যে পাঁচ ছয়টা লেকচার চলে যায় ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে যে তোমার রেজিস্টারের এই স্ট্যাক স্ট্যাকটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্ট্যাক দিয়ে অনেক সময় পরীক্ষায় যদি তোমার ক্যারি ফ্ল্যাগ দেওয়া থাকে তাহলে স্ট্যাক সাধারণত অ্যাভয়েড করা হয় যদি স্ট্যাক দেওয়া থাকে তাহলে ক্যারি ফ্ল্যাগ অ্যাভয়েড করা হতে পারে আবার এরকমও হয় অনেক সময় মানে খুব রেয়ার কেস যে দুইটাই চলে আসছে তো কি করে স্ট্যাক অপারেশন গুলো হচ্ছে তোমাকে কিছু প্রবলেম দেওয়া আছে এবং আমি অ্যাসাইনমেন্টে কিছু স্ট্যাক অপারেশনের প্রবলেম দিয়ে দিব ওই প্রবলেম গুলো একটু ভালো করে সলভ করবা তাহলে পরীক্ষায় আর ভালো করতে পারবা ঠিক আছে অ্যাসাইনমেন্ট ওয়ানে আমি এরকম কিছু স্ট্যাক অপারেশন দিয়ে দিব ওই অপারেশন গুলা বা এরকম ধরো যে একটা প্রোগ্রাম দিয়ে দিলাম এর করসপন্ডিং স্ট্যাক কেমন হবে এটা তুমি অবশ্যই আমার লেকচার আগে ফলো করতে হবে না করলে কিন্তু তুমি যত চেষ্টা করো তোমাকে অনেক ট্রাভেল ফেস করেই প্রবলেম গুলা মানে শিখতে হবে সেই ক্ষেত্রে ঠিক আছে তো একটু নিজেকে আপডেট করে লেকচারের সাথে নিজেকে একটু একটু করে আপডেট করে খাপ খাওয়া নাও কারণ হচ্ছে যে অলরেডি আমাদের তিন চার উইক চলে গেছে তো একটু আস্তে আস্তে খাও সমস্যা আস্তে আস্তে চেষ্টা করো প্রবলেম নাই আর সিলেবাসটাও আমি হচ্ছে যে খুব বেশি বড় আকার ধারণ করাবো না তারপরে হচ্ছে যে আমি মোটামুটি যেগুলো পড়লেই হবে সেগুলো এখানে চলে যাবো একটু সহজ করে দিয়ে সময় তো বেশি নেই স্যার হ্যাঁ মানে এই চ্যাপ্টারটা একটু কষ্ট করে পড়তে হবে কারণ এই চ্যাপ্টার বেসিক তো এটা গ্যাপ দেওয়া যাবে না फाकिबाजी कर स्कोप नहीं खुबी बेसिक তো একটু মাথায় রেখে কষ্ট করে হলেও যেসব জাম্প ইনস্ট্রাকশন আছে এগুলো শিখতে হবে মানে আমি দুইটা লেকচারে মনে হয় কভার করে ফেলি যে জাম্প ইনস্ট্রাকশন কি করে কাজ করতেছে লুপ কি করে তৈরি করতে হয় কল ইনস্ট্রাকশন কি করে কাজ করে দুইটা লেকচারেই হয়ে যায় ঠিক আছে তারপরে তোমাদের কাজ যেটা সেটা হচ্ছে যে এখান থেকে যেটা শিখবা আমি বলে দিচ্ছি এটাই পরীক্ষায় আসে প্রত্যেকবার এটাই আসবে একটা হচ্ছে যে ডিলে তৈরি করা শিখবা একটা হচ্ছে ধরো যে তোমাকে বললো যে দশ মিলি সেকেন্ডের একটা পরীক্ষায় আসবে আসবে আসবেই ঠিক আছে এই পর্যন্ত কোনোবার না আসা হয়নি কোনোবার এটা দিতেই হয় পরীক্ষায় তাহলে তোমার এটা হচ্ছে খুবই ফান্ডামেন্টাল একটা টাস্ক মাইক্রো কন্ট্রোলের ক্ষেত্রে ডিলে ক্রিয়েট করা এবং ডিলে ক্যালকুলেশন করা যেমন পরে যে তুমি বিভিন্ন ধরনের কোডিং এ তোমার কাজে লাগবে এই চ্যাপ্টারের এই ইনস্ট্রাকশন গুলা মানে এটা শুধু যে মিড টার্মে লাগবে এরকম না ফাইনালেও যে লাগবে 
ঠিক আছে এই জন্য এই চ্যাপ্টারের অন্যান্য কোডিং যেগুলো লুপ এবং হচ্ছে যে তোমার কল ইনস্ট্রাকশন যে কোড এগুলো শিখবা তবে পরীক্ষায় এই চ্যাপ্টার থেকে সরাসরি হয়তো কোনো কোডিং টোডিং আসবে না সরাসরি আসবে না তবে যেটা হবে যে তোমার হয়ে হচ্ছে ডিলে ক্যালকুলেশন এগুলো চলে আসবে এই চ্যাপ্টার থেকে ঠিক আছে আর এটাই যে এদের মধ্যে পার্থক্য একটু শিখবা এল কল এ কলের মধ্যে পার্থক্য কি লং জাম্প শর্ট জাম্প এর মধ্যে পার্থক্য কি ঠিক আছে इनपुट आउटपुट पोर्ट प्रोग्रामिंग लास्ट चैप्टार ओके मिड टर्म এটাই হচ্ছে লাস্ট চ্যাপ্টার আমরা সাধারণত মিড টার্মের জন্য এরপরেও আর একটা চ্যাপ্টার আছে এটা কভার করি সেটা হচ্ছে অ্যাড্রেসিং মোড তো তোমাদের জন্য আসলে অ্যাড্রেসিং মোড চ্যাপ্টারটা ইয়ে থাকলো আর কি সাসপেন্ড থাকলো তো এই চ্যাপ্টারে কি শিখবা এই চ্যাপ্টারের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে যে ইনপুট নিতে শিখা লাগবে তোমার একটা পিন দিয়ে ইনপুট নেওয়া শিখতে হবে একটা পোর্ট দিয়ে ইনপুট নেওয়া শিখতে হবে একটা পিন দিয়ে আউটপুট দেওয়া শিখতে হবে একটা পোর্ট দিয়ে আউটপুট দেওয়া শিখতে হবে ঠিক আছে ল্যাবে যেমন তোমরা আট দুই দিয়ে কাজ করতেছ যারা ল্যাব করতেছ আট দুই একটা পিনে আউটপুট দিচ্ছ ইনপুট নিচ্ছ অনুরূপ ভাবে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজে ওয়ে আছে মাইক্রো কন্ট্রোলার থেকে ইনপুট নেওয়ার মাইক্রো কন্ট্রোলার থেকে আউটপুট নেওয়ার এই জিনিসগুলো হচ্ছে এই চ্যাপ্টারে শিখানো হয় তো এখানে আমি একটু তোমাদেরকে যদি বলতে থাকি তাহলে অনেক কিছু এখানে অনেকগুলা প্রোগ্রাম সম্বন্ধে বলতে হবে ঠিক আছে তো এই জন্য এত কিছু না বলে আমি সরাসরি এখানে সাজেস্ট যেটা করব সেটা হচ্ছে যে এই চ্যাপ্টার হয়তো কোনো না কোনো ভিডিও শুরুতে পেয়ে যাবা ওই ভিডিওতে এই চ্যাপ্টারে যা যা করানো আছে সেগুলাই ফলো করবা ওই শুধু ওই প্রোগ্রাম গুলাই অন্য কোনো প্রোগ্রাম আর করার দরকার নাই ঠিক আছে ভিডিওতে যে প্রোগ্রাম গুলা করিয়েছি জাস্ট ওই প্রোগ্রাম গুলা অন্য কোনো প্রোগ্রাম আর তোমার করার দরকার নাই কারণ ওইগুলা করলে তুমি মোটামুটি সবই বুঝবা সবই পারবা আর ঝামেলা হবে না তোমার জন্য এই চ্যাপ্টার থেকেও সাধারণত কিন্তু কোশ্চেন দশ মার্কেট চলে আসে ঠিক আছে আর এই চ্যাপ্টারে তোমার হচ্ছে ওই যে জাম্প ইনস্ট্রাকশনের কনসেপ্ট থাকা লাগে অনেক সময় লুপের কনসেপ্ট লাগে তো এটা একটু ভালো করে দেখার চেষ্টা করে ওপরের এই চ্যাপ্টারটা এই চ্যাপ্টারে ব্রাঞ্চ ইনস্ট্রাকশন এই চ্যাপ্টারে যদি তুমি জাম্প লুপ এগুলো ভালো করে বুঝে যাও কল তাহলে তোমার হচ্ছে পোর্ট প্রোগ্রামিং আর মেটার হবে কোশ্চেন কিভাবে হতে পারে এই যে এই চ্যাপ্টার দেখতেছ এইটি ফিফটি ওয়ান মাইক্রো কন্ট্রোলারের ইন্ট্রোডাকশন এখান থেকে পাঁচ মার্ক ঠিক আছে এরপরে দেখতেছ অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রামিং এখানে অনেকগুলো টপিক কভার করা হবে মোটামুটি এখান থেকে তোমার হচ্ছে যে দেখা যাবে বারো থেকে পনেরো মার্কস চলে আসতে পারে ঠিক আছে বারো মার্ক চলে আসবে বারো অনেক সময় দশও হতে পারে মানে কম্বিনেশন তৈরি করার জন্য ধরো এখানে দশ থেকে পনেরো ওপরেরটাতে পাঁচ মোটামুটি এই দুইটা মিলে তুমি ধরো যে পনেরো থেকে বিশ কভার হবে এই ব্রাঞ্চ ইনস্ট্রাকশন থেকে তোমার হচ্ছে যে দশ কিংবা হচ্ছে ছয় মার্ক কভার হবে দশ কিংবা ছয় আর ইনপুট আউটপুট প্রোগ্রামিং থেকে মোটামুটি দশ কম্বিনেশনে যদি না হয় তাহলে হয়তো সাত আট এরকম ঠিক আছে এই আর কি মোটামুটি তোমার এই তিনটা চারটা চ্যাপ্টার থেকে তোমাদের মিড টার্ম পরীক্ষায় কোশ্চেন আসবে এখন এই পার্টে কোনো কোশ্চেন আছে কিনা তোমাদের ছিল <laughs> আমি এখানে তোমাদের দিয়েছি কারণ হচ্ছে যে তোমরা অন্তত যদি বুঝতে পারো যে কি ধরনের পড়ানো হয় কি ধরনের টপিক কোশ্চেন কি ধরনের হয় মানে 
ওদের কি ধরনের কোন লেভেলে কোশ্চেন হতো অনলাইনে হলে সেটা যদি দেখো তাহলে কিন্তু তুমি অফলাইনের কোশ্চেন সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা পেতে পারো এই জন্য আর কি এটা দেওয়া তবে তোমাদের কিন্তু একটা চ্যাপ্টার থাকতেছে না ওদের একটা চ্যাপ্টার বেশি ছিল ঠিক আছে অ্যাড্রেস বাইন্ডিং ওরা পড়তো বা অ্যাড্রেস মুভ তোমরা মূলত এই যে এই ভিডিওটা ফলো করবা ক্লাস রেকর্ড थिरी सोमवार मंगलवार तीन तलाये रूम फाका आज डेटा बेसिक डिसकस कर सोमवार मंगलवार সে ক্ষেত্রে হচ্ছে বিকাল বেলা নিলে কার সমস্যা হবে 4:30 টা থেকে স্যার সোমবারে ক্লাস স্যার সোমবারে সমস্যা হয় কিন্তু মঙ্গলবারে কোনো সমস্যা নেই আমার মঙ্গলবার সোমবার 4:30 টা হলে কোনো সমস্যা নেই স্যার 4:30 টা তো ফ্রি থাকে তাহলে মঙ্গলবারের দিন আমরা অফলাইন ক্লাস নিতে পারি সোমবার হলে 5 টা থেকে সুবিধা হয় কিন্তু মঙ্গলবারে মঙ্গলবারেই থাকতে হলে ঠিক আছে এক দিন ভালো থাকে हटात्मी चाहिए 
আমার কাছে মনে হয় যে তোমার অনেক ডেপথে শেখানো হবে শিখেও অনেক ডেপথ স্টুডেন্ট এখন ওই ভিডিওটা আসলে হয় কি ক্লাসের একটা টাইম থাকলে স্টুডেন্টরা যাই হোক ওই টাইমটা হচ্ছে ওইটা দেখলো যেটুকু হোক না ইচ্ছা করলো ক্লাসে আসলো কিছু শিখলো না হলে নিজের উপর ছেড়ে দিলে অনেক কিছুই হতে চায় না ক্লাসে বসে আসলে শেখা হয় কিন্তু ভিডিও ধৈর্য ধরে দেখে আসলে কতটুকু শিখতে পারবো সেটাই হয় না স্যার বোরিং লেকচার হইলো মানে কিছু করার নেই স্যার শোনাই লাগে আর যে আর অনলাইনে হইলো ওই ভিডিওগুলো দেখা হয় যে কোনো একদিন বুঝতাম কিন্তু অফলাইনে নিলেও হচ্ছে যে ওইভাবে হবে না অফলাইন ক্লাসটা এরকম হবে প্রবলেম সলভিং ক্লাস হবে ঠিক আছে এগুলো ক্লাস হচ্ছে লেকচারের মতো নেওয়া যাবে না পসিবল হবে না এই জন্য যে লেকচারের মতো নিতে গেলে আমার লোড হয়ে যাবে একুশ ঘন্টা তো একটা ফ্যাকাল্টি কিন্তু একুশ ঘন্টা লোড নিতে পারবে না ঠিক আছে পসিবল না এই জন্য এটা সেলফ স্টাডি আমি রিকোয়েস্ট করব যে এখানে দেখা যাচ্ছে যে বেশি ভিডিও নাই স্যার এগুলো কি সব মিডের না মিড ফাইনাল দুইটা মিলে আছে ফাইনালে খুব বেশি বড় সিলেবাস থাকে না আমাদের দশটার মতো লেকচার পড়া লাগবে তোমাদের নয়টা কলমে <laughs> এখন তোমাদের হচ্ছে আগের গুলা যদি মিস করো চল্লিশের সাথে কমিউনিকেশন করবা ওদের যারা ভালো তাদের সাথে কমিউনিকেশন করবা করে ওদের কাছ থেকে আগের ল্যাবে যা যা করানো হয়েছে সব কাজ ट <laughs> ना তুমি পুরো জিনিসটা ওরা যা যা কাজ করছে ওই কাজটা তুমি ওদের কাছ থেকে শুনে মানে ওরা যে কাজটা করছে ওইটার ভিডিও কিন্তু এখানে আছে এখানেও আছে কিন্তু ঠিক আছে এ ভিডিও দেখে টিঙ্কার ক্যাডে ওই প্রবলেম সলভ করে মানে ওদের যে কাজটা হোমওয়ার্ক দেওয়া ছিল ওইটা করে ল্যাবে আসবা নেক্সট ল্যাবে ল্যাবে আসার পরে ওই ল্যাবে ওদের সাথে তো টিম একটা ফর্ম হবে ওই টিম একটা কাজ থাকবে ওই কাজ করতে হবে তোমাদেরকে 
তারপরে এই যে দুই দিনের কাজ করনি এই দুই দিনের কাজ পর পর দুই ল্যাবে তুমি হচ্ছে আলাদা সময়ে ল্যাবে টাইম দাও মানে ল্যাবে তুমি এক্সট্রা টাইম ইউটিলাইজ করতে পারবা নিতে পারবা নিয়ে ওই সময় এই কাজগুলো করবা ওকে স্যার স্যার একটা প্রশ্ন একটা কোশ্চেন ছিল স্যার হুম স্যার ওরা তো আসলে 14 টেকের স্টুডেন্টরা তো আইওটি এর ল্যাব করতেছে তাই না তো ওদের ল্যাবের সাথে কি আমাদের ল্যাব এক হবে হুম হুম মিলবে সমস্যা নেই যেখানে মিলবে না সে জায়গা আমি আলাদা করে করে দেব একই কাজ করাই আমি আইওটি ল্যাবে মানে আমি অনেক আগে আইওটি তে কনভার্ট হয়ে গেছিলাম মাইক্রো কন্ট্রোলারের যে ল্যাবটা ওটা তো আসলে মাইক্রো কন্ট্রোলার তো কাইন্ড অফ আইওটি মানে আইওটি এর হচ্ছে প্রাণী হচ্ছে মাইক্রো কন্ট্রোলার জি স্যার স্যার আর একটা কোশ্চেন ছিল স্যার আমি আপনারে তো ফোনে বলছিলাম যে আমি আসলে ল্যাব নেই নাই কিন্তু ল্যাব নিতে যাচ্ছি আর কি আপনি আমার আইডি ও ফর্মে ইনপুট করেছিলেন তো স্যার ল্যাব এই যে দেখো স্যার না হওয়া পর্যন্ত কি স্যার আমি ল্যাব ক্লাস করব এটা স্যার জানতে যাচ্ছি কনফার্ম তো হবেই এটা তো আমি পাঠায়া দিয়ে ওদের কাছ থেকে ইয়ে করে নিব তুমি অ্যাপ্লিকেশন যেটা করছিলা ওই অ্যাপ্লিকেশনে তোমার কি 426 এর কথা উল্লেখ ছিল স্যার আমি অ্যাপ্লিকেশন মানে ফরম্যাট রেডি করছি কিন্তু স্যার এর কাছে সিগনেচার এখনো নেওয়া হয় না এই নেক্সট উইকে নিব আমি স্যার এর কাছ থেকে সিগনেচার নিয়ে আমি রুল স্যার এর কাছে দিয়ে আসবা স্যার আমি রুল স্যার ওকে স্যার স্যার আমি রুল স্যার এর মানে কোর্স কোডটা যদি একটু বলতেন টিএবি টিএবি ওনার কোড জি স্যার थैंक यू স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়া আলাইকুম আসসালাম স্যার ফর্মে তো আমার নাম এখানে লিস্টে দেখতে পাচ্ছি না তুমি अप्लाई করছিলা স্যার আমি যেদিনকে ই করা হয়েছে সেদিনকে আমি ছিলাম না স্যার আপনাকে ওই যে কোনো দিনই এটা করা হয় নাই এটা হচ্ছে তুমি अप्लाई করবা ঠিক আছে নেক্সট রবিবারে আসবা ইউনিভার্সিটিতে এসে সেলফ স্টাডির জন্য अप्लाई করবা अप्लाई করে চেয়ারম্যান স্যারের কাছ থেকে সিগনেচার নিবা সিগনেচার নেওয়ার পরে ওইটা আমি রুল স্যারকে দিলে আমি রুল স্যার এখানে এন্ট্রি করে দিবে ঠিক আছে স্যার আমরা ইভিনিং কে মিলন স্যারের কাছে দেব না ওই আমি রুল স্যারের কাছে দিলে সব আমি রুল স্যারকে সেলফ স্টাডি সব আমি রুল স্যার ওকে অ্যাপ্লিকেশন গুলো উনি জমা রাখতেছে তো মানে এটা আমার কাছে আমি অ্যাড করে রাখবো কিন্তু আমার আমি অ্যাড করি কিন্তু আমি ওই অ্যাপ্লিকেশন গুলো নিচ্ছি না ঠিক আছে অ্যাপ্লিকেশন গুলো আমি রুল স্যার নিচ্ছে তো ওনার কাছে থাকলে একসাথে থাকলে সুবিধা বেশি জি স্যার আমার মনে হয় তোমরা হচ্ছে হ্যাঁ বলো স্যার রবিবারে না হ্যাঁ রবিবারে এটা করে ফেলো মানে যত এটা আমরা হয়তো নেক্সট উইকে পাঠায় দেব সব লিস্ট আইটি সেকশন হয়তো এগুলোর জন্য আলাদা করে একটা রেজিস্ট্রেশন করায় দিবে তো তোমার অ্যাপ্লিকেশন না থাকলে তো তোমার জরিমানা লাগবে বুঝতে পারছো এই জন্য অ্যাপ্লিকেশন করে ফেলো স্যার কখন আমিরুল স্যারকে পাওয়া যাবে সকালে আমাকে লাগবে না তো আমিরুল স্যার কে কি আমিরুল স্যার থাকে মোটামুটি থাকে আর এটা আমাকে লাগবে না এটা হচ্ছে চেয়ারম্যান স্যারের সিগনেচার নিলেই হবে আর হচ্ছে এই ভিডিওগুলো দেখো এই ভিডিওগুলো ওইরকম অত কঠিন না আমি আমার কাছে মনে হয়েছে যেটা বুঝতে পারবা পারবা না এরকম না যেটা করার চেষ্টা করবা যে ভিডিও গুলা হচ্ছে ক্লাস সরার মতো করে করতে হবে মানে ভিডিওটা দেখতেছি শুয়ে থেকে থেকে এটা করলে হবে না একটা খাতা একটা কলম নিয়ে বসে তারপরে হচ্ছে যে আমি যে কথাগুলো বলতেছি ওইখানে কোন জায়গাটা তুমি বুঝতে পারতেছ না ওই জায়গাটা একটু নোট করে নিলা নিয়ে আমাকে ক্লাসে এসে কিংবা আমার ডেস্কে এসে জিজ্ঞাসা করলো যে স্যার আমি এটা বুঝতে পারতেছি না তাহলে ইফেক্টিভ হবে পড়া কি করব স্যার আসলে খাতা কলম নিয়ে বসে ভিডিও গুলো দেখব चेस्टा करूम झमेला তো সোমবার একটা মনে ফাঁকা দেখছিলাম মঙ্গলবার একটা বলছিল দেখি ওটা অন্য কেউ নিয়ে নিছে কিনা যদি না থাকে তাহলে মঙ্গলবারে আমরা দিয়ে দিচ্ছি আর ওই দিন করে হয়তো প্রবলেমগুলো সলভ করে দিলাম এটা তোমরা একটু সুবিধা পাবা তো আপাতত একটু চেষ্টা করো ভিডিও না দেখে ক্লাসে আসলে কোনো লাভ হচ্ছে না আমার হচ্ছে তোমারও লাভ হচ্ছে না আমারও লাভ হচ্ছে না 
কারণ আমরা তো আর স্টার্ট করতে পারতেছি না আর সেলফ স্টাডিতে এই ঝামেলাটা হয় তিন চার উইক যাওয়ার পরে স্টুডেন্ট অ্যারেঞ্জ করা সম্ভব হয় ঠিক আছে तुम्हारा তো তুমি যেটা এখান থেকে আইডিয়া পাবা যে তোমার কোন কোন রিসোর্স আছে অ্যাটলিস্ট এই পাঁচটা ক্লাস ওয়ার্ক এই পাঁচটা তুমি খেয়াল করবা তাহলে দেখবা যে এখানে কোর্স আউটলাইন পেয়ে যাবা এই কোর্সে কি কি পড়ানো হয় ঠিক আছে তারপরে বুক পেয়ে যাচ্ছ এই বুকের মধ্যে এই স্লাইডটা আছে তারপরে ল্যাব রিসোর্স সফটওয়্যার ফর ল্যাব ল্যাব পারফরম্যান্স মানে এটা হচ্ছে যে ওদের একসাথে একটা পারফরম্যান্স দেখা হয়েছিল ওই কি কি मिटेलिंगे मेन्टी আর এখানে প্রথমটা যেটা সেটা হচ্ছে फाइंड आउट थ्री प्रॉब्लम्स अराउंड यू एंड प्रोवाइड एन आइडिया टू सॉल्व देम यूजिंग माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो कंट्रोलर দিয়ে তোমার আশেপাশের তিন চারটা प्रॉब्लम বলো যে এই प्रॉब्लमগুলো তুমি সলভ করতে পারবা ঠিক আছে এবং বলতে হবে যে ওই प्रॉब्लमগুলো কি করে সলভ করা যায় একটা আইডিয়াও দিতে হবে এটা এই क्वेश्चन সলভ করতে গেলে তুমি মাইক্রো কন্ট্রোলারে অনেক কিছু জেনে যাবা ঠিক আছে স্যার এটাই থাক স্যার অ্যাসাইনমেন্ট না আরো লাগবে এগুলো হচ্ছে তোমার মিড টার্মে হেল্প করবে मैथमेटिकलान मंगलवार okay. 